Да мне без разницы, что он не снимает, снимает. Что ты скажешь? Да мне без разницы. Мне через неделю уже отдыхать надо. Что мне тут? Англичане ни разу не видели, пусть посмотрят. In 1979, the Soviet army entered Afghanistan, engaging in a brutal 10-year conflict which kick-started the Afghan opium trade. It was sold all over the world to help fund the fight against the Soviets, but the main customers of the opium were the Russians themselves. After the fall of the Soviet Union in 1991, Russia's heroin problem continued to grow. So much so that in 2011, the country has become the world's biggest consumer of heroin. With the southern border more than 4,000 miles long, we're talking about a patrol area greater than the distance from New York to London. It's no wonder the drug trade is out of control. We travel to the small Siberian city of Novokiznetsk, which lies just over the Russian border with Kazakhstan and is on the front line of this heroin epidemic. Once a Siberian industrial powerhouse, now this city has fallen into decline, with 20% of its population allegedly addicted to heroin. We'd heard stories about ex-addicts building coffins to bury their friends and religious cults disguised as rehab clinics. Worst of all, there were rumours of a new moonshine drug called Crocodile that has some terrifying consequences. Nowhere are Russia's drug problems more evident than here. We've come to an area where there's a lot of derelict buildings that are being squatted by addicts as a place to use and to live. Everywhere I look around me, there's syringes. There's more syringes here than I've ever seen in my entire life. Здесь сейчас у нас происходит что? Ну дома сносят, да? Дома сносят. Всем дают квартиры на Ильинке. Ну сами видели секции какие. Секции плохие там. Тараканы, клопы, ну все. Why are you hanging out here? Так а я вот живу, вот он мой дом. Мне не хватает денег. На тот, в основном, в основном здесь вот сейчас кто, в основном кто нормальные люди переехали, да, с этих домов, а кто вот оставшиеся, да, ну кто пьет, кто колется. И ситуацию здесь, ну чтобы здесь было меньше коррупции, меньше воровали. И больше делали, меньше слов говорили, чтобы делали, как говорится, на словах. This area is called Zavodskoy and was once the purpose-built housing estates of the Soviet workforce. Now these imposing tower blocks are just empty shells. These young men had been living in this abandoned building for two months. С 14 до 18 лет я был в приюте. С 18 до 19 лет, когда я вышел в при... с приют 18 лет, с 18 до 19 я торговал героином. Сначала курил, потом колодца начал. В 19 лет меня посадили. 21 год я освободился. Два с половиной месяца я на воле. Все? Да, я нету таких. Я, ну нормальная была. Да ты вон, как я да. Просто. Просто читаем. Делать нечего. Ну. Вот дом был, ебать, шокоблоги, там все разбирали, короче. Да. Разбираем вот этот да, дом. Ну, шокоблоги, рейки, металл. половая рейка, металл, металл там, все да. сдаем, вот где Что можем. Что зарабатываем, это на наркоту тратим. Это Димидрол и Феня. Не тошнил Димидрол. Чтоб не тошнило. Сейчас я жить. Там не вообще без разницы, и что? Мне сдыхать через неделю, я пойму. Все. Иначе пол. Вот. Дай зашигалку. А ей? Бегай, да? Давай, давай, так. Ну, вот. Дай спичку. 
А где твой колпачок? Ну это просто мало. Мало. Один. Надо десять. Десять ты помоешь? Надо штуки три. Месяца два с половиной. Назад а врача был. Все здорово. Никто не болеет, все здорово. Все, нет, то, что ну, у меня проблемы есть большие. Проблемы денежные. Ой, да, 15 тысяч должен. Ну вот, убьют, значит, его. Sasha Pelikov works for an organization called Regenerate Russia, which helps rehabilitate heroin addicts in Novokuznetsk. Sasha explained to us that there might be more to the drug trade than just making money. То, конечно, я склоняюсь к тому, что вырождение нации как раз идет путем, как раз в том числе и путем завезения героина в Россию. Кажется, есть какая-то программа по вырождению нации российской, да, русской как таковой, то есть странами такими, как вот экстремистами, в том числе и, возможно, Аль-Каиды и самой организации. There's a widely held belief that a phenomenon called narco-terrorism fuels the drug trade. It's said that Afghan terror groups help expediate the supply of heroin to Russia in order to both profit from their former invaders and also weaken the population by poisoning them with heroin. This is what's known as the Golden Crescent. It's the route that heroin takes from northern Afghanistan, throughout Central Asia and into Russia. Sasha told us that the center of the local trade was at the food markets just outside the city center. It's where trucks from Kazakhstan are offloaded with heroin for distribution around Novokuznetsk and the wider areas. We were told to approach this place with extreme caution and not to get out of the car. As we drove slowly through the market, we noticed gangs of men doing business next to their trucks. Many of them bore Kazakhstan license plates. It didn't take long to get us noticed. All of a sudden, someone spotted our cameras and people started beeping their horns and yelling. Why are people beeping? Yeah, everyone's checking us out now. Yeah, let's just get the fuck, let's get the fuck out of here. Let's go, let's go, let's go. There's two pretty snazzy cars behind us. It's the first snazzy cars I've seen since we've been here. They're probably going to follow us and kill us now. The vans at the bottom on the right-hand side of the number plate had KZ, which means obviously the cars, the trucks are from Kazakhstan. It doesn't mean cool zines. No, it doesn't mean cool zines. It means fucking gnarly heroin trafficker from Kazakhstan. Mm. That's what it fucking means. Well, it's still a car that looks the same. Or well, maybe all the cars just look the same anyway. We lost the cars and headed back to meet Sasha somewhere safe. Or so we thought. Форштат цитадель зла, цитадель наркомании, то есть отсюда очень много наркотиков некогда продавалось, потом два-три года назад поток наркозависимых, жаждущих, страждущих наркотики постоянно здесь круглосуточно в этом районе находится. Всегда это приводит к тому, что люди идут на грабежи, кражи, гоп-стоп русский. It kind of just feels like walking into a forest in the middle of Siberia, past a load of really angry dogs. That one actually did that whole like, I'm gonna fucking kill you thing. After about five minutes of walking through Forstadt, we met this guy. Sasha told us he was salvaging scrap metal, which is the most common way for heroin users to fund their addiction. Здесь нет развлечения в основном, кроме наркомании и выпить. Не очень, видимо, качество попалось.
What is it? So I can't see where the syringes are. They're fucking everywhere. Opposite this, the the rehabilitation centre, there's um, just this deserted building where there's syringes all over the floor and like empty bottles of this stuff. What's this? Sasha. What is it? Tropicamid. Tropicamid is. Те глазные капли это новое здесь, новое, то есть достаточно вея нет. Впоследствии, как выяснилось, очень усиливает эффект, то есть на первоначальной стадии, на стадии инъекции, как раз введения, то есть так, так называемый приход. И вот, кстати, от этого тропикомида очень разлагаются внутренние органы, то есть большое влияние печень, почки, сердца, то есть все на него. Человек прям высыхает, прям бутыльками колет. Это... Sasha explained that the eye drops were one of the main ingredients of a new drug called Crocodil, a kind of moonshine heroin. Crocodil is so called because it turns the user's skin scaly and eats them from the inside out. В интернете видел съемки, то есть, ну, клипы выложены, то что в интернете показывают про этот крокодил, слышал так образно, ну, в смысле, из чего он готовится, то есть, как после него гниют, как бы нет, у меня особого желания нету, у меня отвращения как бы. Такой, так, 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 такому наркотику. Я лучше де, денег найду, как бы, лучше героин, чем вот это. Все. Конечно, героин тоже это плохо, но крокодил это, это ужас просто. That woman walked past us earlier when we were on our way up to the brothel, and Sasha told me that she's on the road, which means she's a working prostitute. She's just walked past us now. She's met up with a guy, and she's going to go have sex with him down there. Brilliant, that's completely depressing. <laughs> Fucking hell. With high volumes of drug addicts comes high volumes of prostitution, and Nova Kuznetsk is no exception. What was worrying here was how young the girls were. So over there, I can see two girls. One of them looks about 14, and they've been talking to a succession of men who are stopping in cars at the side of the street, of that tree. And the fact that there's so much going on here with crime and 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 drug you know, drug use, you'd expect to see police cars and ambulances, but I haven't seen any at all. употребляла наркотики так, ну, где-то года два примерно. Я садит на два, на три года. Как бы, и очень многие девчонки, которые ну, были рядом, там я знала которых, а их садили в тюрьму за торговлю наркотиками. The Russian government offers very little support for addicts. There are no local state-funded rehab centers, and so the void has been filled by private organizations. They range from centres like this one, where the addicts provide volunteer work to pay for their treatment, to evangelical churches that have been accused of running like cults. I was very young when I started to take the drugs. I was 14. I tried. The majority of us in the city, in Novokuznetsk, are going to crocodile with the heroin. It's not enough money. I'm going to do it properly. I'm going to die immediately. <laughs> Просто. I have a lot of people died. Мне много родственников умерло от этого. Люди какие-то страшные становятся. Знаете, вот да, мы бы тоже фильмы бы снимали, да, вот такие христианские. С Богом, а вы бы, может быть, вообще бы там, я не знаю, через вас бы Господь ну, показывал другим людям, да, ну, что есть спасение, да, правильно же ведь? Ну я бы, знаете, ну даже молодежный какой-нибудь, да, сейчас же показывают, ну сериалы молодежные, телевизор, да, ну что-то такое вот, ну не, знаете, не уклон, чтобы был, да, на то, что там, ну там а, тусовки какие-то, да, там сюда, а наоборот там походы в церковь. Погода классная. Спасибо, до свидания. Давайте с Богом.
Господь благословит вас снять высший фильм, чтобы у вас там... After we left the girls, we went to visit the priest of the main Orthodox church in Novokuznetsk. I had to wear a headscarf in order to be able to talk to him. Спасибо. В связи с распадом Советского Союза многие люди тоже потеряли свои прежние ориентиры и очень часто искали утешение в алкоголизме или наркомании. Такой стереотип мышления, что они очень несчастные, они никому не нужные. Is this relevant in this city? У нас есть и секты, у нас есть и представители традиционных ветвей христианства. Все другие религиозные организации, которые сами называют себя христианскими, но не содержат в себе вот эти два наиважнейших пункта христианского вероучения, Православная церковь не считает организациями христианскими в самом строгом смысле этого слова. Это секты, да. Но то, что на Западе принято именовать словом культ, а в русском языке слово секты. Практически в городе каждый день кто-то умирает от передозировки наркотиков. Вот также мы много своих знакомых перехоронили, кто умер от передозировки. Возраст наркоманов от 14 до 20 лет. В таком возрасте, там, 20-25 лет. This is Evgeny. By day he's a funeral director, and by night he runs the Novokuznets branch of Teen Challenge, which is an American Christian charity that now has missionaries and centers in over 70 countries around the world. And it's growing rapidly. He told us to come along to meet his congregation in a remote part of the city, which was an hour drive up a very steep hill. And when we arrived, we found this. This is the sleeping room for the, for the Brotherhood here at Teen Challenge, which is uh, Evgeny's church group. This is a rehabilitation centre for people involved in Teen Challenge, um, which is a, it's an American church that have come to, to or come to Russia, and now uh, Evgeny practices their their doctrine. I think the Teen Challenge is cold to be honest. Today, I live here a six-month father, son and Holy Spirit, oh. Jesus Christ, the... help me. Можно сказать, вина здесь в удешевлении наркотиков или в слабой борьбе властей с этим злом. Но... Я вообще считаю, что This is Sergei. We met him begging outside on the street, and he said most of the people he knew had been affected by heroin and crocodile. Очень много знакомых, которые и померли, и много знакомых, и, и моего возраста, и старше меня. И... Власти не борются, как бы. У нас такие есть, которые им заплатят, да? Ну, милиция, полиция. И они закрывают глаза. Район появился 
вот буквально год, может, полтора назад. И он связан, скорее всего, с тем, что как бы, ну, человек ищет чего-то большего, либо прогрессирует, либо своей доступностью. Скорее всего, своей доступностью, что это пошел в любую аптеку, то есть в любой человек, даже бабушка, мальчик, девочка, там, не знаю, и купили свободно, то есть не, не запрещено это. Не законодательство ничем. Later that night, Sergei took us on a tour of local pharmacies to show us how easy it is to pick up the ingredients for Crocodile. So these are 24-hour pharmacies that are going to. You can do this at any time in the day. Кофетин, муравьиный спирт, тропикамид. Начинаю, добавляешь бензин, начинаешь готовить, выпариваешь, отжариваешь. Потом выбирают все вот это в шприц и колец. Не очень сильно гниют потом. Те, кто употребляют наркотик крокодил, если они попадают мимо вены, то они потом очень сильно гниют. Почему наркотика называется крокодил? Что потом кожа у них похожа на, как у крокодила, шершавая такая. Сергей said he knew someone who could cook the crocodile for us. He promised to meet us again. That was the last time we saw him. Чтобы ты благословил семьи наши, дома наши благословил, город наш благословил во имя Иисуса Христа. Задача дьявола уничтожение людей. И не важно, чем он уничтожает людей атеизмом или наркотиками. Алексей is the pastor of an independent church that reforms heroin and crocodile addicts. Наша задача принести свет в этот город, в нашу страну и во всем мире, чтобы больше людей было спасение. Алексей took us to meet his friend, whose family has been destroyed by crocodile. With a drug that can kill its users so quickly, it's very rare to meet survivors. Меня зовут Людмила Ивановна. Это мой сын и мой внук. Ну, сначала все было нормально. Сергей учился, работал. И встретил женщину, девушку одну. Она была наркоманкой. И вот стали они колодцы. Сергей вот инвалид. Он у них плохо ходит, плохо разговаривает. Миша получше, но тоже плохо ходит и разговаривает плохо. You've been taking crocodile. How long? When did you start taking it? Год назад. Мне кажется легко. Мне кажется легко. В интернете вообще. Они здесь же варили, скололись у нас, и я не могла, они мне не давали, чтобы я им не разрешала. I felt quite helpless leaving Ludmilla's house, but nowhere near as helpless as she must feel. Her health, home and family life have been totally destroyed by Crocodile, a drug you can just work out how to make with the help of internet forums. President Medvedev has talked about closing down the websites that are providing this information, but the internet seems harder to police than the border. I can't see any way out for these people if they're relying on that. Drug users are developing new, terrifying ways of consuming opiates faster than the government can decide on any form of policy. The church and the sects aren't the answer, but sadly, they seem to be the best hope these young people have in a city that really does feel like it's been forgotten.